ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারের 231 টি পদে ভোট গ্রহণ চলছে সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শেষ হলো 5 দিন ব্যাপী বিজেপি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলন সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সহ দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যুতে যৌথ আলোচনা চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সূর্যমুখী ফুল চাষে সফল কৃষকরা সরিষা সয়াবিনের পাশাপাশি তেলের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে সূর্যমুখীর তেল আসসালামু আলাইকুম দর্শক মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে ময়মনসিংহ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারের দুশো একত্রিশটি পদে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয় এবং তা বিরতিহীনভাবে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে এই দুই স্থানে ভোট হচ্ছে ইভিএমে ময়মনসিংহ নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী পাঁচজন সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো জন এবং এগারোটি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে উনসত্তর জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট তেত্রিশটি ওয়ার্ডের কেন্দ্র ভোটগ্রহণ চলছে এদিকে কুমিল্লায় মোট ভোট কেন্দ্র একশো পাঁচটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সহ মেয়র প্রার্থী পাঁচজন অপরদিকে একশো সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো জন এবং সংরক্ষিত আসনে ছত্রিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন लिटन भोटे सार्विक परिस नवेम्बर सतर तारीख निर्वाचित चेयरमैन छेन्न मृत्युबरण कर कैम दे सकाल सकाल लाइन दाड़ी प्रशासन पक्ष निरापदे चादूर ढेके रेखे प्रशासन एक सुंदर स्वच्छ निर्वाचन उपहार देर रैप पुलिस पोस्टगार्ड विजेपी सह क्या कर एक कथा एक सुंदर स्वच्छ भोट उपहार दीबें दावी तब आकटी विषय जान रखी बार ही प्रथम जेहेतु एखे दलियों प्रतिक छाड़ा क्योंकि निर्वाचन हवाते क्योंकि मानुष मानुष मन भर तो अन्य रकम एक आक्षेप आकांक्षा बिराज कर जर फले कानुष भोट देर सकाल नारी पुरुष मिले भोट दी दाड़ी केंद्र प्राय छब्बीस चुहत्तर भोटे भर एक् पर्त एक हजार मत भोट कस्ट हो जेमटा जान तो ये बोला चरपन उपजिला निर्वाचन सर्वशेष खबर ना दिया লিটন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ভোলা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন প্রতিনিধি আরিফ হোসেন লিটন চলে যাব পরের সংবাদে 
উৎসব মুখর পরিবেশে চলছে পটুয়াখালী পৌরসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো পটুয়াখালী পৌর শহরে চব্বিশটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে পৌরসভার মোট পঞ্চাশ হাজার ছশো নিরানব্বই জন ভোটারের বিপরীতে মেয়র পদে পাঁচ জন কাউন্সিলর পদে একচল্লিশ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে পনেরো জন মোট একষট্টি জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দর্শক এই মুহূর্তে পটুয়াখালী থেকে ভোটের আরো খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি মশির রহমান বাবলু ধন্যবাদ উৎসব মুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে পটুয়াখালীতে পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সকাল আটটা থেকে ইভিএমের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে একটা না বিরোধীহীনভাবে চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো পটুয়াখালী শহরে পৌর শহরে চব্বিশটি ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে তিন উনিশ জন ম্যাজিস্ট্রেট তিন প্লাটুন বিজিএ বিজিবি ও চারটি র্যাবের টিম সহ মোবাইল টিম পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো নিরানব্বই জন এই ছিল পটুয়াখালী থেকে আমার কাছে সর্বশেষ ধন্যবাদ বাবলু আপনাকে ধন্যবাদ চলে যাব পরের সংবাদে মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা উপনির্বাচনে মেয়র পদে ভোট গ্রহণ চলছে সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয় চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত নয়টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার ভোটার সংখ্যা সাতান্ন হাজার নশো ষাট জন পঁচিশটি ভোট কেন্দ্রের একশো সাতান্নটি ভোট কক্ষে ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে কেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি রয়েছে এই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে বর্তমান সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লবের সহধর্মিনী চৌধুরী ফাহরিয়া আফরিন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম মাহতাবুদ্দিন কল্লোর সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা মাদক চোরা চালান মানব পাচার রোধ সহ দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যুতে যৌথ আলোচনার দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে শেষ হলো পাঁচ দিনব্যাপী বিজিবি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের চুয়ান্নতম সীমান্ত সম্মেলন সকালের রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে এ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং করা হয় সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকির নেতৃত্বে ষোলো সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করবে অপরদিকে বিএসএফ মহাপরিচালক নীতিন আগরওয়ালের নেতৃত্বে নয় সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন ক্যান বি ইনিশিয়েটেড উইথ প্রপার মেকানিজম প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন সো দ্যাট দি বর্ডারিং পিপল অফ বোথ সাইডস উইদ ইন রেগুলেশন ক্যান কন্ডাক্ট দ্যাট can implement that and have a better life, you know, mutually beneficial. You see, on Bangladesh border, we have changed our weapon policy. We have put non-lethal weapons in use instead of the usual lethal weapons of infantry. অর্থমন্ত্রী এইচ এম মাহমুদ আলী এমপি বলেছেন দেশের অর্থনীতি কোনো চাপে নেই ধীরে ধীরে চাঙ্গা হচ্ছে দেশের অর্থনীতি ইউক্রেন যুদ্ধ গাজা পরিস্থিতি ইত্যাদি কারণে কিছু সময়ের জন্য দেশের অর্থনীতি কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও বর্তমানে সে বাধা কেটে গেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন তথ্য প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এগিয়ে আসছে দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা বাংলা ভাষা কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এক সুধী সমাবেশে কথা বলেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক বলেছেন জিয়াউর রহমান রাজাকারদেরকে মুক্তি দিয়েছে আর এই সরকার ক্ষমতায় এসে বিচার করেছে টাঙ্গাইল সন্তোষ মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পলিস সায়েন্স বিভাগের বিশ বছর পূর্তি ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গ্র্যান্ড রিউনিয়নের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের পূর্বে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন বিজ্ঞান বিভাগ এটি শুরু হয়েছিল 
খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার বলেছেন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নারীদের স্বাবলম্বী হতে হবে নারী ক্ষমতায়নের মূল শক্তি তারা নিজেরাই শুক্রবার নওগাঁর সাপাহার উপজেলা অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন ড্রাগ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেছেন যে স্বামী তার স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে পারে না সে কখনোই নিজেকে স্মার্ট হিসেবে দাবি করতে পারে না নারায়ণগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে প্রযুক্তির কল্যাণে নারীর ক্ষমতায়ন ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় জেলা প্রশাসক মাহমুদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান শামীম ওসমান সহ অনেকে সুস্থ বিনোদনের পাশাপাশি যুব সমাজকে মাদক মুক্ত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেটের ওসমানী নগরের ওসমানপুর চেয়ারম্যান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন এবার আমাদের কৃষি চাষাবাদে আধুনিকায়ন উন্নত কলাকৌশল ও নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি করার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর তিন দিন ব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করেছে উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন সিরাজগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শফি উদ্বোধন শেষে মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সঞ্জিদা সুলতানার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সূর্যমুখী ফুল চাষে সফল হয়েছেন কৃষকরা অনুকূল আবহাওয়ার ফলন ভালো হওয়ায় স্বল্প সময় অল্প পুঁজিতে দ্বিগুণ লাভবান হবেন বলে আশা করছেন তারা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে সূর্যমুখী তেলের গুণগত মান ভালো হওয়ায় সরিষা সয়াবিনের পাশাপাশি তেলের চাহিদা পূরণে বিরাট ভূমিকা রাখছে সূর্যমুখীর তেল ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি আপম মকাউসার ইমরানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নুসরত শারমিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবছর নয়টি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সূর্যমুখী চাষে এগিয়ে এসেছেন নতুন নতুন কৃষক চলতি মৌসুমে জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় একশত পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে সূর্যমুখী ফুলের চারিদিকে সূর্যের ন্যায় হলুদ রঙের ফুলের আকর্ষণীয় রূপ দেখতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বাগানে ভিড় করছেন পর্যটকরা আমাদের এদিকে আর কোথাও এরকম নাই অনেক ভালো লাগে আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে আমার মা বাবা সবাইকে নিয়ে আসছি সূর্যমুখী বাগান ছবি টবি তুলতেছি বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসছি সবাই আসে দেখার জন্য অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ আশা করতেছি যে দিন দিনের আবাদ বৃদ্ধি পাবে এবং তেলের যে আমদানি আমদানি নির্ভরতাটা আস্তে আস্তে কমবে উৎপাদন খরচের তুলনায় এ চাষ লাভজনক হওয়ায় আগ্রহ প্রকাশ করছেন অন্যান্য কৃষকেরাও জিহি আল্লাহ নি বাসায় রাখা সামনে বসে আমরা ইনশাআল্লাহ করার প্রতিযোগ জানম আমারও চারটা দিকে একটু লাভবান হই মনে হচ্ছে আমিও দেখি আগামী তারও বাড়ায় করার চিন্তা ধারা আছে তেলের ঘাটতি পূরণ তাদের প্রধান লক্ষ্য জানিয়ে কৃষি বিভাগের আরো সহায়তার প্রত্যাশা সূর্যমুখী চাষীর বিগত বছরে এই বছর আশা করি লাভবান হবে আমার আসল উদ্দেশ্য হইল তৈল ফসলের ঘাটতি লাগবের এই উদ্দেশ্যে সূর্যমুখী চাষ করছি সূর্যমুখী চাষ দেশে তেলের চাহিদা যেমন পূরণ করবে তেমনি দেশের আমদানি ব্যয় কমিয়ে আনবে বলে জানান এই কৃষি কর্মকর্তা অর্থের সাশ্রয় করতে করার জন্য সরকার প্রতি বছরেই সরিষার পাশাপাশি সূর্যমুখী আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা দেওয়া হয় এই বছরও বারম্বার জেলা প্রায় নশো ষাট জন কৃষককে এক বিঘা জমির জন্য এক কেজি বীজ দশ কেজি ডিএপি সার এবং দশ কেজি এমও বিষয় বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে যাতে কৃষকরা এই আবাদে উৎসাহী হয় ফসলের অবস্থা খুবই ভালো আমরা আশা করছি যে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সেটা ছাড়িয়ে যাবে নুসাদ শারমিন মাই টিভি নিউজ
দর্শক জেলা সংবাদের রিপোর্ট জানিয়েছে বন্দরেশ্বর সংবাদ বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনারা দেখছেন মাই টিভি জেলা সংবাদ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য হওয়ার পর প্রথমবারের মতো এলাকায় ফিরে গণসংবর্ধনা পেয়েছেন আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শামী আহমেদ শুক্রবার হিজলা উপজেলার মাঠে তাকে গণসংবর্ধনা দেন নেতাকর্মীরা এতে হিজলা এবং মেহেন্দিগঞ্জের হাজারো নেতাকর্মী অংশ নেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ টিপু প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালুকদার ইউনুস বিশেষ অতিথি জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনসুর আহমেদ উপস্থিত ছিলেন আসন্ন জীবননগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী মাইটিভির বিশেষ প্রতিনিধি এসকে লিটরের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার জীবননগর সাপলাকুলি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে দু হাজার মোটরসাইকেল চার হাজার সাধারণ মানুষ নিয়ে শোভাযাত্রাটি বের হয় জীবননগর উপজেলার আটটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ পরিদর্শন শেষে এসকে লিটনের নির্বাচন অফিসে এসে শেষ হয় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌর কাউন্সিলর জামাল হোসেন খোকন সাবেক পৌর কাউন্সিলর আলী আজম হাবিবুর রহমান আবুল হাসেম নিজাম উদ্দিন এই উপজেলায় গরিব দুঃখীদের যারা যাদের পাশে থাকবে এমন একজন আমরা প্রার্থী চাই একজনকে আমরা ভোট দেবে ওই জন্য সে জনপ্রতিনিধি হওয়ার আগেই কিন্তু আমরা দেখেছি করোনাকালীন সময়ে হাজার হাজার প্যাকেট এই করোনা আক্রান্ত মানুষের দ্বারে পৌঁছাই দিয়েছে তিনি গোপনে এবং প্রকাশ্যে এবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে স্কিলিটনকে আমরা জয়যুক্ত করব। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় উপজেলা প্রশাসন এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কর্মকর্তা আবুল মনসুরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জলি আমির বিআরডিবি চেয়ারম্যান কবির হোসেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাবেয়া সুলতানা ইভা মানিকগঞ্জের ঘিওরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উপজেলা চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু করে বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয় শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফারহানা ইসলামের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান কুমিল্লার চান্দিনায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চান্দিনা উপজেলা অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা সাত আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাবের সোয়াইব সহ নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দগণ নাটোরের সিংড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে উপজেলা চত্বর হতে একটি র্যালি বের হয় র্যালিটি পৌর শহরের বিভিন্ন মোড় প্রদক্ষিণ করে র্যালি শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হামিম তাবসুম প্রভার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান কামরান উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুমি খাতুন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মাদারীপুরে কালকিনিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের আয়োজনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হামিদা খাতুন প্রধান শিক্ষিকা হোসনে আরা বেগম চায়না বেগম সহ অন্যান্যরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মানিকগঞ্জ পৌরসভা দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে মানিকগঞ্জ পৌরসভার আয়োজনে পৌরসভা সভা কক্ষে পৌরসভা ষোলো জন দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় পৌর মেয়র রমজান আলী সভাপতিত্বে আফরোজা রমজান প্যানেল মেয়র আব্দুর রাজাক রাজা জেসমিন আক্তার ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বজরুর রহমান উপস্থিত ছিলেন 
কবি নজরুল একাডেমি চট্টগ্রামের উদ্যোগে নগরীর নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় বালক মাঠ প্রাঙ্গণে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত হচ্ছে শিশু উৎসব উৎসবের উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার এডিশনাল আইজিপি কৃষ্ণপদ রায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন কবি নজরুল একাডেমি চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নূর নবী ও পরিচালক জেবুন নাহার শারমিন উত্তর উপ পুলিশ কমিশনার মুকলেসুর রহমান এবং এডিসি পঙ্কজ দত্ত সহ অন্যান্যরা मेडिकल कलेज हासपाल सहकारी अध्यापक डर शेख सदेक आली सदेक सभापत प्रधान अतिथि पौर मेयर महमूद आलम लिटन उपस्थित छे विशेष अतिथि हिसाब से फुलबाड़ी माइ टी प्रतिनिधि फिजारुल इसलम भुट्टो उपस्थित छे আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত হাসির আয়োজনে চট্টগ্রাম নগরীর চক বাজার ওয়ার্ডের অসহায় এবং দুস্থ পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ তৌহিদের সঞ্চালনায় এবং হামিদ হোসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শেখ তৌহিদুল ইসলাম এ সময় বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন मागुराय शालिखा उपजिला नाना कर्मसूचर मध्य दिए यथाजोग्य मर्यादा ऐतिहासिक सत ही मार्च उद्यापन कर उपजिला प्रशासन दिवस की उपलक्षे दिन शुरू से जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान प्रतिकृति पुष्पस्तव अर्पण कर आरपाड़ा हाईस्कुल मठे अनुषित है ऐतिहासिक सत ही मार्चर उपस्थापना अनुष्ठान उजिला निर्वाह कर्मकर्ता हरेकृष्ण अधिकारी एर सभापत प्रधान अतिथि छिले मागुरा दुई आसने संसद सदस्य श्री वीरें शिकदार আনন্দ শোভাযাত্রা কেক কাটা আলোচনা সভা দিনব্যাপী মিষ্টিমুখ এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ময়মসিংহ প্রেস ক্লাবের পঁয়ষট্টিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয় সকালে বেলুন উড়িয়ে আনন্দ শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি শোভাযাত্রাটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে প্রেস ক্লাব মিলন আয়তনে কেক কেটে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য মহিতুর রহমান শান্ত কুমিল্লার দেবীদারে বাংলাদেশ সেবাশ্রম যুব সংঘের সকল ভক্তবৃন্দের বার্ষিক পুনর্মিলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে র্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভায় উৎপল ভৌমিকের সভাপতিত্বে রিপন দত্তের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা চার আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ বিশেষ অতিথি ছিলেন দেবীদার পৌর মেয়র সাইফুল ইসলাম শামীম দেবীদার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার নয়ন মিয়া মৌলভী বাজারের জুড়িতে উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশে মডেল মসজিদ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মুমিদ আশোক চত্বরে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় বক্তব্য রাখেন আবতাব আলী সাইফুল আলম সাইফুদ্দিন খুসমান ডাক্তার শাহজাহান এম রফ মনিরুল ইসলাম জহির উদ্দিন শামীম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা নেত্রকোনা জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসিব ইবনে হান্নান হৃদম কামরুন্নেসা আশ্রাফ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং অটিজম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্বলিত বই বিতরণ করেছেন পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্কর সাহার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আরেফিন কায়সার শুভ সহ আরও অনেকে নওগাঁয় মরহুম আব্দুল জলিল জে নাইট ভলিবল টুর্নামেন্ট দু হাজার চব্বিশ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার শহরের নওজোয়ান ঈদগাহ মাঠে নওগাঁ জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে নওগাঁ সদর আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নিজামুদ্দিন জলিল জন নওগাঁ জেলা প্রশাসক গোলাম মওলা উপস্থিত ছিলেন দর্শক মাই টিভি জেলা সংবাদের একেবারেই শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে শিরোনাম জানিয়ে দেবো আরও একবার
ময়মনসিংহ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারে 231 টি পদে ভোট গ্রহণ চলছে সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শেষ হলো 5 দিন ব্যাপী বিজেপি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সহ দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যুতে যৌথ আলোচনা চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সূর্যমুখী ফুল চাষে সফল কৃষকরা সরিষা সয়াবিনের পাশাপাশি তেলের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে সূর্যমুখীতে दर्शक साथ ही साथ अच्छा नहीं थोड़ा ना बात, अमादे पौरुष भी शौंका देखा रहा हूँ तो जानी बिदानी इच्छा मिला दिया लो, अल्लाह हाफ़िज़